בעזרת השם נלמד היום, נתחיל ללמוד היום תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב. התורה נקראת הזמרה לאלוהי בעודי, ועל התורה הזאת רבנו אמר שכמעט יהיה בלתי אפשרי לעבור את כל הניסיונות, כל הבירורים שלפני הגאולה בלי התורה הזאת. יותר מכל התורות, מכל העצות שרבנו דיבר, הוא הדגיש מאוד את החשיבות של על ה... ללכת עם התורה הזאת. מה הכוונה ללכת עם התורה? ללמוד אותה זה לא תורה קשה ללמוד, אבל לקיים אותה זה התורה הכי קשה לקיים. הלכה למעשה. התורה למעשה זה תורה שנקראת, ככה מכנים אותה שמירת העיניים. מה זה נקרא שמירת העיניים? בשמירת העיניים יש שתי בחינות. דבר ראשון כפשוטו, לשמור את העיניים. אבל יש עוד שמירת עיניים, שזה התורה הזאת, לשמור את העיניים מעין לא טובה, מעין רע. להשתדל לראות איך אנחנו זוכים לעין טובה. כי כל התורה הזאת, רבנו מלמד אותנו את היסוד, עין טובה. מה זה עין טובה? אז רבנו מתחיל את התורה, והוא אומר לנו מיד, מה זה עין טובה? דע כי צריך לדון את כל האדם לכף זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויכול להשיב אותו בתשובה. <coughs> וברגע שאנחנו מסתכלים אחד על השני בכף זכות, על ידי זה אנחנו מחזירים אחד את השני בתשובה. ואפילו מי ש... אפילו מי שהוא... כמעט ואין בו שום דבר, דבר טוב, עם כל זה תחפש ותראה בו איזה נקודה טובה אחת שעדיין. כן, עכשיו הוא גונב, שודד, יש לו את הרשת לסחר סמים הכי גדולה באזור, אבל תראה שעדיין הוא עוזר למשפחות בשבת. הכרנו יהודי כזה, שהיה לו, איפה, באזור שהוא היה גר, היה לו את הרשת סמים באמת הכי גדולה, אבל הוא היה מחזיק משפחות בשבת, סלי שבת. אז מה רבנו אומר, פה רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. זה שהוא, אם הוא גונב וכן הלאה, לא צריך ללמד עליו זכות בנקודה הזאתי. מה נגיד, לא כל כך נורא לגנוב? רבנו לא, לא, לא מסכים עם זה. לגנוב זה, זה, לא, זה שלילי. אלא רבנו אומר לנו דבר אחר, נקודה אחרת. רבנו אומר, אבל תחפש ותשתדל מאוד לראות שעדיין יש לו דברים שבהם אתה יכול לראות את הנקודות הטובות שלו. יש בו דברים טובים. ויש חשיבות מאוד גדולה לראות את הטוב שיש בו. ועוד דבר שרבנו אומר בזה, דבר שצריך להבין את זה. אומר, ועל ידי שרואים בו דבר טוב, באמת מעלים אותו מקו חובה לקו זכות, ועל ידי זה הוא יחזור בתשובה שלמה. צריך להבין קצת את דברי רבנו, מה רבנו מתכוון בזה. אבל לפני זה, נגיד איזושהי הקדמה קצרה לכל היסוד של התורה. חז"ל, חז"ל דנים בשאלה. מדוע נחרב בית המקדש הראשון ומדוע נחרב בית המקדש השני? והם מגיעים למסקנה ידועה וברורה. בית המקדש הראשון נחרב בגלל שהיה שלוש עבירות החמורות שנקראים גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עבירות מאוד חמורות, עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, ודאי זה עבירות מאוד חמורות. נחרב בית המקדש הראשון. בית המקדש השני על מה נחרב? על שנאת חינם. ככה חז"ל בדקו את זה, חקרו את זה לעומק הדבר והגיעו למסקנה הזאת שזה היה הסיבות לחורבן משני בתי המקדש. <coughs> במקום אחר חז"ל אומרים דבר שהוא קשה קצת, מה הם אומרים? בית המקדש הראשון שנגלה עוונם, מה הכוונה נגלה עוונם? ידוע מה הסיבה, איזה עוון גרם, איזה עוונות גרמו לחורבן בית המקדש הראשון, לכן נגלה קיצם, מה הכוונה נגלה קיצם? היה נבואה מישעיהו הנביא, הרבה שנים לפני שנחרב בית המקדש, שעתיד בית המקדש הראשון להיחרב, עתיד להיחרב, אבל כל החורבן יהיה רק שבעים שנה. זה היה, הייתה נבואה מפורשת על הדבר הזה, כולם ידעו את זה, כל ה, גם הגויים, גם עם ישראל, כולם ידעו שבין המקדש, בית המקדש הראשון לשני יהיה רק שבעים שנה. זה הכוונה של חז"ל, נגלה עוונם, נגלה קיצם. ידעו שכל הגלות תהיה רק שבעים שנה. בית המקדש השני לא נגלה עוונם, לכן לא נגלה קיצם. השנה הזאת, אנחנו כבר 1948 שנה, 
אחרי חורבן בית המקדש השני, אנחנו עוד לא יודעים מתי ייבנה בית המקדש השלישי. על זה אומרים חז"ל, בגלל שלא נגלה עוונם, הסיבה שנלכה בבית המקדש, לכן גם אנחנו לא יודעים מתי ייבנה בית המקדש השלישי. כך אומרים חז"ל, לכאורה זה מאוד קשה. מדוע? כי הרי לפני רגע אמרנו בשם חז"ל שהסיבה שבית המקדש השני נחרב זה שנאת חינם אז אנחנו כן יודעים מה הסיבה לחורבן איך חז"ל אומרים לנו במקום אחר אותם חז"ל שאמרו שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם במקום אחר אומרים לא נגלה עוונם לא ידוע מה סיבת, מה, מה סיבת החורבן לכאורה זה קושייה קושייה על חז"ל לכאורה סותרים, סותרים את עצמם אבל כמובן שהקושייה זה לא סתירה, אלא צריך להסביר את זה. נכון שחז"ל אמרו לנו שבעוון שנאת חינם נחרב בית המקדש השני. מה שהם אמרו לא נגלה עוונם, הכוונה היא שתי דברים יש בזה. אנחנו בעצמנו לא מבינים את עומק הקלקול שיש בשנאת חינם. עד היכן מגיעה שנאת חינם, לנו זה לא ברור. אנחנו לא, לא, מת, לא משערים ולא משיגים בדעתנו איזה, איזה חומרה יש בדבר הזה של שנאת חינם שזה יותר חמור מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה הכוונה של חז"ל לא נגלה עוונם, לא נגלה לנו עומק עניין העוון. זה פירוש אחד. פירוש שני, לא נגלה עוונם, לא נגלה לנו עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על שנאת חינם. שהקדוש ברוך הוא אומר הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו אתם עושים עבירות, אבל אם אתם באהבה אחד עם השני, אני לא יכול לעשות לכם שום דבר. לכן כתוב שבתקופת שאול המלך עם ישראל היו צדיקים, היו מלחמות והיו מפסידים גם במלחמות. בתקופת אחאב היו עובדים את כל העבודה הזרה שהיה בעולם. אחאב, היה לו אישה, קראו לה איזבל, והייתה, והכניסה בעם ישראל, כל עם ישראל עבדו עבודה זרה בגללה, בגלל, בגלל איזבל, ואחאב היה, הלך איתה, חיזק את הדבר הזה, אומרים חז"ל, הוא מעולם לא... כמעט לא היו מלחמות, ואם היו מלחמות תמיד היו מנצחים. איך זה יכול להיות? זה, זה, ש... חז"ל שואלים את השאלה הזאת. איך זה יכול להיות? אומרים חז"ל, למה? לא היו מדברים לשון הרע. אחאב היה אומר, אתם רוצים לעשות עבירות? אני מרשה לכם לעשות את כל העבירות. מי שידבר לשון הרע יקבל מכות. על זה היה מקפיד אחאב. אומרים חז"ל, שמעולם לא ניצחו את צבא אחאב כל ימי חייו לא ניצחו אותו, כל זה למה? מדוע לא ניצחו אותו? כי היו מקפידים על לשון הרע, לא לדבר לשון הרע אחד על השני. זה עוד, עוד גילוי עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הנקודה של בן אדם לחברו. איזה הקפדה יש לקדוש ברוך הוא. זה אנחנו לא משיגים, אנחנו לא מבינים עד כמה מקפידים על, בשמיים על הדבר הזה, עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הדבר הזה, וזה מה שחז"ל אומרים לא נגלה עוונם. לא, לא נגלה לנו, אנחנו לא, הכוונה לא נגלה לנו עומק עניין של השנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אומרים, אומרים חז"ל, שנאת חינם זה לא שעכשיו ראובן הולך לעשות דברים לשמעון בגלל שהוא שונא אותו. זה ודאי שזה שנאת חינם. אבל יש הרבה הרבה יותר, יש בזה דקות, יש בזה נקודות פנימיות הרבה יותר. אומרים חז"ל דבר נורא מאוד. כל הרגשה של קנאה, שנאה, הקפדה, כעס שיהודי מרגיש על אחר זה כבר נכלל בגדר של שנאת חינם ועל זה לא, נכה, זה לא נבנה בית המקדש השלישי כולנו שואלים רוצים שתהיה גאולה הקדוש ברוך הוא דוחק אותנו לצעוק אליו מעומק הלב שתבוא הגאולה אנחנו רואים היא מתעכבת שואלים את השאלה על מה מתעכבת הגאולה מה הסיבה, מה הסיבה שמתעכבת הגאולה כל העיכוב של הגאולה צריך לדעת זה אר ורק בגלל המידות הפנימיות האלה לא שאנחנו מרביצים אחד לשני או יורים אחד בשני. אם האדם מרגיש בלב, עדיין הוא לא מוציא את זה בפה, הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא צדיק, הוא לא מדבר על זה עם אף אחד בחוץ. אבל אם עדיין אדם מרגיש בלב קנאה, שנאה, הקפדה, כעס על אחד על השני, כל עוד אנחנו נמצאים במצב הזה, אומרים חז"ל, זה עיקר הסיבה שהגאולה מתעכבת. כל, כל כך עמוק הנושא הזה של, ה, של הבן אדם לחברו. לכן כשאנחנו מתבוננים בפרט עכשיו זה כל השנה אבל בפרט בשלושת השבועות עכשיו אנחנו עוד שבוע וחצי תשעה באב אנחנו בעזרת השם לא נצום השנה בתשעה באב בוודאי לא נצום אבל שנה, בעזרת השם גם לא בי' באב לא נצום נאכל כבר כבשים ועיזים בבית המקדש בעזרת השם אבל אנחנו כשאנחנו מתבוננים בשלושת השבועות 
מה אנחנו צריכים לעשות, מה עלינו לעשות כדי לקרב את הגאולה, לפעול, ש... גם ש... לקרב את הגאולה וגם שהיא תהיה ברחמים וחסדים? צריך לדעת, היסוד הגדול ביותר, היסוד הגדול ביותר זה לתקן את הנקודה של שנאת חינם. לתקן את שנאת חינם, מה מתקן את שנאת חינם? אהבת חינם. היום זה מאוד קשה, מישהו אמר לי, מישהו אמר לי אתמול, שהיום אף אחד לא מוכן לתת שום דבר לשני בחינם, אפילו לא שנאה לא מוכנים לתת בחינם, <laughs> כל שכן לא אהבה בחינם. אז הבחינה הזאת, הנקודה הזאת, כל התורה הזאת רבנו למעשה, תורה רפ"ב, רבנו מלמד אותנו את ה... את, הדר, את הדרך איך מתקנים את השנאת חינם. זה תורה של תיקון, תיקון מחורבן בית המקדש השני, תיקון של שנאת חינם. דבר ראשון, בכל דבר ודבר ברוחניות, יש סור מרע ועשה טוב. מה הסור מרע של השנאת חינם? זה שאנחנו נזכה לעבוד, ותכף נראה איך, שנזכה לעבוד על המידות הפנימיות שלנו, של המחלוקת, של הקנאה, של השנאה, של הכעס ושל ההקפדה. לעבוד על, ה, לעבוד על הנקודה הזאת. בוודאי, ודאי, אף אחד לא יכול תוך שבוע לתקן את עצמו. לא תוך שבוע, גם לא תוך חודש, נוסיף גם לא תוך שנה. הלוואי עשר שנים נוכל לתקן את זה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עלינו שעדיין יש לנו את המידות האלה בתוכנו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? העיקר שנעשה את ההשתדלות. ברגע שאדם עושה את ההשתדלות, הוא כבר כלפי שמיא נקרא שהוא צדיק בדבר הזה. כי הקדוש ברוך הוא יודע, אף אחד לא יכול לתקן את המידות שלו, לא יכול, לא יכול לתקן את המידות שלו לא, ב, לא בשנה וגם לא בשנתיים לא מתקנים מידות, זה עבודת חיים, כל החיים אנחנו לא, עובדים על, על הדבר הזה. אבל ברגע שאדם כבר מתחיל ללכת בדרך הזאת, בשמיים אין תביעה לאדם, אין טענה כלפי האדם. לא רוצים מאיתנו, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנהיה תוך 24 שעות מלאכים, הוא היה בורא את העולם קצת אחרת. אז היה עושה שתוך 24 שעות נוכל להיות מלאכים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה 80 שנה עד 120 שנה לעבוד על הנקודות האלה כדי שנוכל באמת לתקן את עצמנו בזה. הדבר הראשון זה איך, איך אנחנו יכולים לתקן את ההקפדות, את הכעס, את הקינה שיש בתוכנו. מה שאמרנו קודם לא נגלה לנו העוון הזה, אנחנו לא מתארים לעצמנו עד כמה זה מושרש בתוכנו הדברים האלה. האדם אפילו הרבה פעמים לא יודע בכלל, הוא לא יודע שהוא כועס על השני, מקפיד, וכל שכן שאדם לא יודע שהוא מקנא בשני. מידת הקינה היא מידה כזאתי שאדם, אדם לא, 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 לא מזהה את זה בתוכו. אנחנו הרבה פעמים יש בתוכנו קינה, אנחנו לא מזהים את הקינה בתוכנו. מה אנחנו צריכים לעשות? מה העבודה שלנו כנגד זה? עיקר העבודה כנגד זה, זה שאדם בתפילה, בדיבור עם השם, בהתבודדות, בחשבון נפש, לא משנה. ו... או מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתעזור לנו אתה, תעזור לנו לזהות את המידות האלה בתוכנו. ת, תראה לנו את האמת, תפתח לנו את העיניים שנראה את האמת. וברגע שאדם מזהה את האמת, וכשאדם מבקש על זה, גם מניסיון שלי, גם מהרבה אחרים אמרו לי, ברגע שאדם מבקש על זה, מתחילים להראות לו. מתחילים להראות לו, תראה, תראה איזה כעס יש בתוכך, איזה קינה, איזה הקפדה יש בתוכך. כשאדם מזהה את זה, זה דבר גדול מאוד. אדם צריך לשמוח שהוא מזהה בתוכו את הדברים האלה, לא להיות עצוב. לא, אדם פתאום מזהה שהוא, יש לו הרבה מידה של קינה, או הרבה מידה של כעס, או הרבה מידה של הקפדה, שלא ייפול בדעתו מזה. נהפוך הוא, תשמח בזה. למה לשמוח? כי עכשיו עוזרים לך, מראים לך איפה אתה נמצא. אחרי שמראים לאדם איפה הוא נמצא, מיד שאדם ייקח את הדבר הזה, ויעלה את זה בדיבור אל הקדוש ברוך הוא. מה זה להעלה את זה בדיבור אל הקדוש ברוך הוא? זיהית שיש בתוכך קינה, אל תיפול לעצבות. הקדוש ברוך הוא לא צריך את העצבות שלנו, זה, זה לא עוזר בדברים האלה. אלא מיד להגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תעזור לי לקחת ממני את עמידת הקינה. אם אדם מרגיש פתאום שנאה למישהו, אדם מרגיש כעסים, הקפדות, אם הייתי יכול הייתי עכשיו אה, עוזר לו להגיע לתיקון הכללי שלו. לפעמים, לפ, לפעמים אנחנו רוצים לעזור למישהו, לעשות לו את התיקון הכללי, ל, 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 לבאר אותו, לבאר אותו מהעולם. כשאנחנו מזהים את זה בתוכנו, כשמזהים את המידות האלה בתוכנו, מה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לק, לקחת את ההרגשות האלה שבתוכנו ולעשות מזה שיחה עם הקדוש ברוך הוא. 
לא ליפול לעצבות, למה אני קנאי, למה, אתה יודע למה, למה אנחנו קנאים? כי השם שם בתוכנו את, את המידות האלה. זה השליחות שלנו פה בעולם הזה, לתקן את הדברים האלה. אנחנו לא אשמים שיש לנו את זה. מה שעלינו מותר לעשות זה להסתכל, לה, להכיר את האמת, להכיר את האמת, כן, יש לי קנאה, יש לי הקפדה, יש לי כעס, לקחת את המידות האלה ומיד לה, להפוך אותם לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. וככל שאדם, מתי התפילה מתקבלת אצל הקדוש ברוך הוא? כשאדם מזהה בתוכו את הדברים ומיד הוא מבקש על זה, מתוך זה שהוא רואה את הדברים והוא מבקש על זה, מיד זה מתקבל אצל הקדוש ברוך הוא. לכן זה שהקדוש ברוך הוא פותח לנו את העיניים ועוזר לנו לראות איפה אנחנו באמת נמצאים, איפה אנחנו באמת אוחזים, זה אנחנו צריכים לדעת, שזו מתנה מאוד מאוד גדולה. לא לי, כי היצר הרע בא, שהקדוש ברוך הוא מראה לאדם קצת כמה הוא קנאי, כמה הוא כעסן, כמה הוא עדיין בהקפדות, אז היצר הרע בא ואומר לאדם, תראה, עכשיו תהיה עצוב, למה אתה הכי גרוע בעולם? אומר רבנו, לא, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עלינו שאנחנו קנאים ואנחנו כועסנים וכן הלאה. הקדוש ברוך הוא מקפיד, מתי הוא מקפיד על האדם? הרב דסר אומר בספר מכתב מאליהו, מתי הוא מקפיד על האדם? שאדם אומר, אני הכי בסדר בעולם. למה אני נשארתי בחולון? כי אני צריך להתפלל על חולון, אני צריך לזכות את חולון, יש הרבה בעיות בחולון, השאירו אותי פה בדור הזה רק בשביל לזכות את הרבים. בזכותי אז עכשיו מחזיקים את חולון. זה, זה מעורר את ההקפדה על האדם. הנקודה היא, זו נקודה מאוד עמוקה. ראינו את האמת, מיד תדבר עם הקדוש ברוך הוא על האמת הזאת. ומיד האדם מתחיל ללכת בדרך של התיקון. ברגע שאדם מזהה ומבקש רחמים. מה אנחנו מבקשים? תעזור לי, תיקח ממני, קח ממני את הקינה, קח ממני את הכעס, קח ממני את ההקפדה. זה היסוד הראשון בתיקון של השנאת חינם. קודם כל, שנדע את האמת, שנדע את האמת ונתפלל לקדוש ברוך הוא. וגם לפני שנים, הרבה, לפני הרבה מאוד שנים, דיברתי עם אחד הצדיקים ואמרתי לו, ש... אמרתי לו, אתה יודע, לאחרונה קצת הראו לי איפה אני נמצא. זה היה עם האדמו"ר מפוריסוב. אמרתי לו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא קצת הראה לי שאני לא הצדיק הכי גדול בעולם. חשבתי, אבל פתאום אני רואה שאני לא בדיוק שם. אז האדמו"ר, אני זוכר, הוא חייך, הוא אמר לי, אני רואה שמתחילים להכניס אותך בעבודת השם. שאלתי אותו, מה הכוונה? הוא אמר, ככל שאדם רואה יותר את האמת על עצמו, סימן שהוא מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הפוך. אתה רואה את האמת, תדע לך שעכשיו מתחילים לקרב אותך. אז זה היסוד הראשון בתיקון השנאת חינם. זה בחינה סור מרע, לתקן את הרע מתוכנו. פה רבנו מתחיל את התורה בעשה טוב של הזה. רבנו אומר, מה, איך מתקנים את זה מבחינת עשה טוב? כי כמו שאמרנו, בכל דבר יש סור מרע ויש עשה טוב. איך אנחנו מתקנים את העניין של השנאת חינם בדרך של עשה טוב? רבנו אומר לנו את היסוד הזה, וצריך כל אדם, וצריך לדון כל אדם לכף זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור, עדיין צריך לחפש בו איזה נקודה שהוא עדיין טוב בנקודה הזאת. אומר רבי נתן על הדבר הזה, אומר, אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול, כל דבר טוב שיש באדם זה אור אלוקי. הרי אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי טהוריי, זה החלק אלוקה, זה הנשמה האלוקית שיש בתוכנו. כל הטוב שיש בנו זה הביטוי, זה הגילוי של הנשמה האלוקית שיש בתוכנו. לכן כשאנחנו מזהים במישהו דבר טוב, מה זיהינו בו בעצם, איזה נקודה זיהינו בו? את הנשמה האלוקית שבתוכו. זה הטוב שיש בתוך האדם, אנחנו מזהים את הנשמה האלוקית. אז קודם כל רבנו אומר לנו יסוד, יסוד מאוד גדול. צריך, זה עבודת חיים. כל החיים שלנו אנחנו צריכים ללכת עם הדבר הזה, לראות איך הופכים את הכעס ל- ללימוד זכות. זה מה שכתוב, מה אנחנו אומרים לפני תפילת ערבית, ברוגז רחם תזכור. מה זה ברוגז רחם תזכור? מה הכוונה ברוגז רחם תזכור? אומר רבנו על זה פירוש נפלא מאוד. הפירוש נפלא מאוד. אתה עכשיו כועס על מישהו. למה אתה כועס עליו? הוא עשה משהו שמכעיס אותך. אתה רואה שהוא עשה איזה טעות, איזה שטות הוא עושה. אומר רבנו, במקום לכעוס עליו שהוא עושה כאלה שטויות, תרחם עליו שהוא עושה כאלה שטויות. זה הכוונה ברוגז, תהפוך את זה לרחם, תזכור את מידת הרחמים. זה, ועל אותה סיבה שאתה כועס על האדם, על אותה סיבה תרחם עליו. אמרתי לפני כמה זמן, למישהו שהייתי בבעיה של שלום בית, אמרתי לו שאם היינו זוכים בתוך, בתוך הבית להפוך, לעשות ברוגז רחם תזכור, 
אז כל, ה, כל, ה, כל הבתים היו, היה שלום בית הכי גדול. מה מדוע? כי בדרך כלל, ככה זה מבנה העולם. זה, זה כבר 5,776 שנה ככה, שהבעל מקפיד על אשתו והאישה מקפידה על בעלה. אתם, אתם יודעים איפה זה מתחיל. זה, אנחנו, אנחנו יודעים איפה זה מתחיל. זה מתחיל שלוש שעות אחרי שהאדם הראשון כבר נברא. רק הוא נברא, ברור את חווה, מיד התחיל כל הבלאגן. ונתנה לו את התפוח, את הקדוש ברוך הוא אמר, למה אכלת? הוא אומר, אני? אתה בא אליי בטענות? תלך אליה. זה, אז, אז ישר אנחנו מקפידים. בתוך הבית אנחנו מקפידים. אומר רבנו, בתוך הבית ברוגז רחב תזכור. על, על אותה נקודה שאתה מקפיד, או את מקפידה, אז זה צריך ללכת בשתי הצדדים. באותה נקודה שמקפידים, תרחם. לפעמים באים הביתה, סיפר לי ידיד שלי, הוא בא, אמר לי תעזור לי קצת בבעיות של שלום בית, אמרתי לו מה קורה, הוא אומר תשמע אני מגיע הביתה אחר הצהריים, והוא איך אומר, היא צועקת עליי את כל הצעקות שבעולם, אמרתי לו תגיד למה היא צועקת עליך, מה היא אוהבת לצעוק עליך, הוא אומר לא הילדים שיגעו אותה, אז אמרתי לו במקום לכעוס עליה שהיא צועקת עליך, תרחם עליה שהיא הגיעה למצב כזה שהיא צריכה לצעוק עליך, מסכנה תראה מה, מה עבר עליה, זה, זה מה שהבן אומר, להפוך את הכעס, את ההקפדה ואת הקנאה לעין טובה, את ה... מה שאנחנו רואים שלילי באדם תמיד ללמו... למצוא את הרחמים ואת נקודת הזכות. רבנו, כשהוא היה בארץ ישראל, אז כשהוא חזר מארץ ישראל וידוע שפה הוא השיג למעשה את כל התורה של הגאולה, את כל ההשגות הכי גבוהות רבנו השיג, וכל התורה שהולכת עם עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו וגם אחר כך, זה מה שרבנו השיג בארץ ישראל, בנסיעה לארץ ישראל. כשרבנו חזר, אז הוא אמר, השגתי מה שהשגתי, והדבר הראשון שרבנו אמר, מה הוא אמר? הוא אמר, ועכשיו אפילו יעשה לי האדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. עד כל התורה של הגאולה, שרבנו השיג בארץ ישראל, אין סוף השגות, שהוא אפילו לא יכול לגלות לנו מה הוא השיג, רבנו אמר, הלכה למעשה, מה זה נתן לי? שום הקפדה על שום יהודי. אז זה, אז זה רבנו אומר פה, צריך לדון כל אדם לכף זכות, לראות את הנקודות הטובות. וגם אם אתה רואה בו, באדם, דברים שליליים, תחפש בו, ורבנו אומר, תחפש ותשתדל מאוד, לראות בו עדיין איזה דבר שהוא טוב בו. ואם תראה, אם אנחנו רואים באדם בשני, אם אנחנו רואים נקודה טובה, ואנחנו רואים דברים טובים, אז רבנו אומר פה דבר מפתיע, אפילו שמדובר פה ברשע גמור. זאת אומרת, מה זה רשע גמור? אין רשע במאה אחוז, יהודי לא יכול אף פעם להיות במאה אחוז, אבל בתשעים אחוז הוא בעייתי, תשעים אחוז מכל המעשים שלו, כל ההתנהגויות שלו, הוא בעייתי, יש לו עשר אחוז שהוא בסדר, אז רבנו אומר, אם אתה תראה את העשר אחוז הזה, אז על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה, אתה מעלה אותו לכף זכות, צריך קצת להבין מה הכוונה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, לפני כמה שבועות סיפרנו סיפור שמובא בגמרא במסכת חגיגה. מתוך הסיפור הזה מאוד אפשר להבין מה שרבנו אומר פה. מה שרבנו אומר, וזה הסיפור הזה, זה יש בו לימוד מאוד עמוק. הסיפור הוא קצר, אבל הלימוד הוא מאוד עמוק. הגמרא מספרת במסכת חגיגה, בדף ט"ו, שאחד החכמים, רבא בר שילה, כך היה שמו, פגש את אליהו הנביא. שאל, רבא בר שילה, שאל את אליהו הנביא, ספר לי, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בשמיים? אז אמר לו, אליהו הנביא אמר לרבא בר שילה, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר דברי תורה בשם חכמים. רבי שמעון בר יוחאי אומר כך וכך, רבי יהודה אומר כך וכך. הוא מוסיף לו, אליהו הנביא, לרבא בר שילה, ואומר לו, אבל דברי תורה בשם רבי מאיר הוא לא אומר. שאל אותו, רבא בר שילה שאל את אליהו הנביא, מדוע הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשם, בשם רבי מאיר? אמר לו, מכיוון שרבי מאיר למד תורה מאלישע בן נבויה שהתפקר והלך ועשה עבירות ואפילו גם אחר כך רבי מאיר לא עזב אותו, המשיך ללמוד ממנו דברי תורה. מדוע? כי אלישע בן נבויה היה חכם גדול מאוד ו... ורבי מאיר רצה להמשיך ללמוד את החוכמה, את החוכמה שלו, את חוכמת התורה שלו. אמר לו אז לכן, בגלל שהוא למד ממנו תורה אחרי שהוא התפקר, לכן הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. אמר לו רבא בר שילה, אבל אתה יודע שרבי מאיר היה מספיק חכם לקיים את הטוב 
ואת האמת של, ה... של אלישע בן נבויה הוא ידע לקחת, ואת הרע ואת השקר הוא ידע לדחות. זה מה שכתוב, שרבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. הכוונה, הוא ידע לברר את הטוב ואת האמת מה... מכל הדברי תורה של אלישע בן נבויה. שמע את זה אליהו הנביא, אמר לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר. מאיר בני אומר, ואמר לו, עכשיו באותו רגע, איך שאמרת את זה, הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד דברי תורה בשם, בשם רבי מאיר. לכאורה, צריך קצת להתבונן בסיפור הזה. רבא בר שילה חי בערך מאה שנה אחרי רבי מאיר. זה, היה, זה היו תקופות אחרות. הוא חי בערך מאה שנה אחריו. כל המאה שנה האלה, הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר, בגלל שהוא למד תורה מאלישע בן נבויה. וכי הקדוש ברוך הוא לא ידע, לא ידע שרבי מאיר ידע לברר את האמת ואת הטוב מתוך התורה של, של אלישע בן נבויה? אם רבא בר שילה ידע את זה, ו, והקדוש, והראיה שהוא אמר אמת, כי הקדוש ברוך הוא קיבל את זה, אז הוא אמר אמת. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה, הוא לא ידע שרבי מאיר ידע לברר את התורה של, של אלישע בן נבויה? הרי ודאי שהוא ידע, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אז אם כך, למה הוא חיכה שרבא בר שילה יגיד את זה, ומיד הוא מתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר? למה, למה היה צריך לחכות מאה שנה בשביל זה? אבל באמת, זו קושייה גדולה. אבל התשובה היא לימוד יסוד מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא ודאי יודע ללמד כף זכות על כל אחד, ברור, אם אנחנו יודעים, ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא יודע, אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר? הוא אומר, כביכול, אני, אין לי רשות ללמד זכות, עד שיבוא אדם בעולם הזה, יבוא אדם בעולם הזה, ויתחיל ללמד זכות על מישהו, באותו רגע שהם, ראובן עכשיו לימד את כף זכות על שמעון, ראה בו נקודה טובה, מיד גם הקדוש ברוך הוא רואה את זה. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני, עד, עד שאתה לא רואה, עד שאין אדם בעולם הזה שרואה את זה, אני לא רואה את הדבר הזה. זה עומק הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר, בראתי את העולם באופן כזה שאתם שותפים איתי בהנהגת העולם. עד שאתם לא תראו כף זכות אחד בשני, גם אני לא יכול לראות את זה. אני, אני צריך אתכם, אני צריך אתכם כדי ש, ש, שאני אוכל לראות כף זכות אחד בשני. זה דבר נורא מאוד. אז אומר רבנו, כשאתה רואה נקודה טובה ביהודי, אתה מעלה אותה מכף חובה לכף זכות. מה הכוונה? כפשוטו. עד, עד שלא ראה, לא היה מישהו שראה בפלוני נקודה טובה, לא ראה בו נקודה טובה, עד אותו רגע בשמיים לא התחשבו בזה. באותו רגע, באותו רגע שאדם, היה פה איזה מישהו שראה נקודה טובה בפלוני, באותו רגע גם בשמיים מתחילים להתחשב בזה. מכניסים את זה לבית דין של מעלה. כל יהודי, כפשוטו, לפי מה שאנחנו למדנו מהגמרא, ורבנו מלמד אותנו, כל יהודי, ממש כפשוטו, כל יהודי יכול להיות סנגור כל רגע ורגע על עם ישראל. ורק איך? בפשטות, ללמד כף זכות, לראות נקודות טובות בשני. לכן, אומר רבנו, על ידי זה אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, ועד שמשמיים יעזרו לו לחזור בתשובה שלמה, וכל זה למה? בגלל העין הטובה שהסתכלת עליו. מי שיש לו עין טובה, יבוא למעלה, ואחרי מאה עשרים שנה, יגיד לו, יגידו לו, תשמע, אתה מזכה הרבים, החזרת שלושים אלף אנשים בתשובה. יגיד, אני? אני אף פעם לא עסקתי בכלל, לא החזרתי אף אחד בתשובה. יגידו לו, כל העין הטובה שאתה הסתכלת על השני, בזכות זה הוא חזר בתשובה, זה נקרא שאתה החזרת אותו בתשובה. אתה נקרא מזכה הרבים. כל אחד שיש לו עין טובה, הוא, הוא מזכה הרבים. זה מה שרבנו אומר פה, אתה מעלה אותו מקו חובה לקו זכות ועל ידי זה, ועל, ועל ידי זה אתה מחזיר אותו בתשובה שלמה, יכול להחזיר אותו בתשובה שלמה. זה העבודה של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך להשתדל לדון, כל אחד לקו זכות, זה עבודת חיים, זה צריך לדעת. היצר הרע, שזה המלחמה שלנו, כל רגע ורגע יראה לנו, אתה רואה על כולם צריך ללמד זכות, לא על ראובן. ראובן, אין פה מה ללמד עליו כף זכות. יש כזה דבר. מניסיון אני אומר לכם שהרבה פעמים, באדם המקבל, מה שרבנו אמר, צריך לדון כל אדם לכף זכות, זה כלל, ובכל כלל יש יוצא מן הכלל, עליו, זה, הוא יוצא מן הכלל, עליו לא צריך ללמד כף זכות. רבנו אומר, לא, זה כלל שאין יוצא מן הכלל. על כל, על כל יהודי צריך ללכת עם, הנק, עם הנקודה הזאת. אבל, ככל שאדם הוא במדרגה רוחנית יותר גבוהה, כך הוא רואה יותר ויותר את הכף זכות. יש גמרא במסכת יומא, רבי מאיר, שדיברנו עליו, רבי מאיר אומר שם, אפילו יחיד חוזר בתשובה, מוחלים לו ולכל העולם כולו. 
שואל, על, על הגמרא הזאת שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר, אני לא מבין את הגמרא. יש יחיד צדיק, חוזר בתשובה. נניח הוא גר בחולון, חוזר בתשובה. מוחלים לו ולכל העולם. יש עכשיו יהודי באיזה פסטיבל ב- בקולומביה. למה שיחזר, למה ש... למה שימחלו לו בגלל שמישהו פה עכשיו חזר בתשובה? מה הקשר בין זה לזה? כל אדם יש לו בחירה בעולם הזה, כל אחד יש לו את העבודה שלו בעולם הזה, מה הקשר? מוכלים לו ולכל העולם כולו. כך שואל רבי צדוק, הכהן מלובלין על, על הגמרא הזאת. אז הוא אומר, כדי לענות על השאלה הזאת, אומר רבי צדוק, קודם כל נברר מי זה היחיד הזה שחוזר בתשובה ומוכלים לכל העולם כולו בזכותו. מי זה היחיד הזה? הוא אומר, כל יחיד זה למשיח בן דוד. איפה שכתוב בגמרא יחיד, זה מרמז על המדרגה של היחידה, זה מרמז על הצדיקים יחידי הדורות שהם בחינת משיח בן דוד. הוא אומר, כשהוא חוזר בתשובה, מוכלים לכל העולם כולו. מדוע? מדוע? הוא אומר, שמסביר רבי צדוק, והיסוד הזה כתוב בכמה ספרים, שברגע, שהצד... ככל שהצדיק הוא יותר גדול, ובפרט הנשמות, יש נשמות שהן מבחינת משיח בן דוד, או שאולי באמת הם משיח בן דוד, אנחנו לא יודעים, עד שלא יהיה גאולה אנחנו לא נדע בדיוק מי זה, אבל יש נשמות שהן מבחינת משיח בן דוד. בשעה שהם מסתכל... חוזרים בתשובה ומסתכלים על עם ישראל, הם מיד אומרים לקדוש ברוך הוא, ב... מתוך מקום מאוד מאוד אמיתי, מתוך השגה מאוד מאוד עמוקה, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, אין יהודי פושע, אין יהודי חייב, אני יכול להראות לך, הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, איך כל יהודי ויהודי, או יש בו נשמה אלוקית טובה, ואני רואה את הנקודה הטובה, ובראייה שלו, בראייה שלו, הוא דן את כל עם ישראל לכף זכות, ועל ידי זה מחזיר את כולם בתשובה. אומר, יש ספר חשוב, פרי הארץ, אומר, מה, מה, מה אנחנו יכולים להבין בצדיק הזה, שרואה נקודה טובה בכל יהודי? מאיפה בא לו, מאיפה ההשגה הזאת, מאיפה צומחת ההשגה הזאת שהוא רואה בכל אדם ואדם נקודה טובה. אומר דבר נורא, בספר פרי הארץ, הוא היה אדם מאוד גדול, מתלמידי הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ', אומר, אומר דבר יסוד גדול, אומר כל צדיק וצדיק, בפרט אלה שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא מעביר במחשבתם את כל השיגונות של כל העולם כולו. כל התאוות של העולם הזה, כל המידות הלא טובות, כל הבלבולים באמונה, הכל עוברים במחשבתו של הצדיק. לא בהכרח שהוא נפל בזה, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל גם אם הוא לא נכשל בשום עבירה, אבל בתוכו הוא רואה איך הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו ולא שומר עליו, הוא ברגע אחד הופך להיות הפושע הכי גדול בעם ישראל. ככל שהצדיק יותר גדול, כך הוא יותר חי את הנקודה הזאת, שלולא השמירה והסייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא, הוא יותר גרוע מכל העבריינים של הדור, יותר גרוע מכל הפושעים של הדור. עכשיו הוא גם צדיק, אז יש לו מוח גדול, אז אם הוא ילך לשם, הוא כבר יתכנן את, ה... את כל העבירות בגדול, הוא יתכנן, כי הוא אדם גדול, אז הוא יתכנן את זה בגדול. עכשיו מה הוא רואה? הוא רואה... הקדוש ברוך הוא שומר עליי, שאני לא ארד למקום הזה. איך, אומר פרי הארץ, איך, איך הוא עושה את זה, איך הקדוש ברוך הוא מראה את זה לצדיק? אומר דבר נורא, הוא מעביר במחשבתו של הצדיק את כל התאוות, את כל המידות הרעות, את כל השיגונות של הדור, הכל הוא מעביר את זה במחשבה של הצדיק. והצדיק רואה, הצדיק רואה, מה, אני, אם עכשיו אם אין לי איזה שמירה, אין לי סייעתא דשמיא, עבור איך הוא מכפר עוונה, אני יכול למצוא את עצמי ב- 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 בשול תחתיות ברגע אחד. אבל הקדוש ברוך הוא שומר עליו ואז הוא מתחיל להעלות אותו מעלה מעלה כך אומר פרי הארץ את הצדיק הוא מעלה 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 ואז ככל שהצדיק עולה הוא אומר למה אני עולה ולמה לא זה שמסתובב ברחובות עכשיו עולה להר סיני לקבל את התורה למה אני עולה למדרגות רוחניות גבוהות ולא זה שמסתובב ברחוב הרי אני והוא זה אותו דבר אני לפני, לפני כמה שעות ראיתי שאני והוא זה אותו דבר ואז אומר פרי הארץ ועל ידי זה הוא אומר, אני באמת לא יודע למה אני עולה ולא הוא. <laughs> זה, זה גזירת הכתוב, אני לא מבין את זה. ובזה, בראייה הזאת, הוא רואה נקודה טובה בכל יהודי ויהודי. מהעברים מה, מה שהוא בעצמו עבר, הוא רואה איך שיש טוב בכל יהודי ויהודי, ויכול ללמד זכות, ולהסתכל בעין טובה על כל יהודי ויהודי, ואז הוא מכניס ערעורי תשובה בכל עם ישראל, הצדיק הזה. וזה... וזה הכוח, זה הכוח של הצדיקים הגדולים, 
זה, זה מה שכתוב בגמרא, אמר רבי מאיר, אפילו יחיד, חוזר בתשובה, מוכלים לו לא לא ולכל העולם. למה מוכלים לו? לא? כי הוא רואה, הוא רואה את הטוב שיש בכל יהודי. ואתה רואה, אתה רואה את היהודי הזה עושה שטויות? הוא אומר, מה הוא עושה שטויות? אני לא עושה שטויות והוא עושה שטויות. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. גם אני לא יודע למה. הצדיק הכי גדול אומר, גם אני לא יודע. אני לא יודע למה, אני עכשיו עלה, עליתי למדרגות ולהשגות רוחניות גדולות, והוא מסתובב ברחובות ולא יכול לשמור על העיניים. זה גזירת הכתוב, אני לא יודע את זה. בזה שהוא מזהה את זה, הצדיק, אומר פרי הארץ, על ידי זה הצדיק וכל עם ישראל הופכים להיות אחדות, נפש אחת, נשמה אחת. זה הסוד של משה רבנו, שכל הזמן מתפלל על עם ישראל במסירות נפש. למה הוא מתפלל על עם ישראל במסירות נפש? אומר פרי הארץ. כי משה רבנו יודע שהוא לא יותר טוב מאף אחד. ועל ידי זה הוא מכניס קו זכות והרהורי תשובה בכל עם ישראל, ועל ידי זה אנחנו זוכים לחזור בתשובה. מה שאנחנו רואים, ברוך השם עכשיו רואים בחינה של גאולה, שכל כך הרבה חוזרים בתשובה. כל הכוח של החזרה בתשובה, מאיפה זה, מאיפה זה מתעורר כל הבחינה הזאת? מהצדיקים האלה שעוברים את כל הבחינות האלה ומכניסים הרהורי תשובה בכל, בכל יהודי ויהודי. זה מה שהרבנו אומר. אנחנו לא במדרגה הזאת, לא במדרגה של הצדיקים, אבל יש, רבנו מלמד אותנו, גם לנו כאנשים קטנים ופשוטים, יש לנו גם עבודה. ללכת עם הדבר הזה עין טובה. לראות כף זכות בכל יהודי ויהודי, ועל ידי זה אנחנו, ככל שיתרבה העין טובה בעם ישראל, אומר רבנו, זה נקרא אהבת חינם. זה התיקון של חורבן בית המקדש. להסתכל בעין טובה, זה כל התיקון של, של חורבן בית המקדש. ו... ועל ידי זה מחזירים בתשובה אחד את השני. יש מעשה, למעשה דבר תורה. מובא בגמרא במסכת עירובין, הגמרא אומרת, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, לפני הקדוש ברוך הוא, שאין בדורו של רבי מאיר חכם כמותו. אין כזה חכם. ככה גם אומרת הגמרא. ולמה לא קבעו חבריו הלכה כמותו, שלא היו יורדים לסוף דעתו? מי זה חבריו של רבי מאיר? שלא ירדו לסוף דעתו לפי הגמרא, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, גדולי החכמים. אומרת הגמרא, ואף על פי כן רבי מאיר היה כל כך חכם שלא ירדו לסוף דעתו. אז אם הוא כל כך חכם, למה לא ירדו לסוף דעתו? אז הגמרא נותנת דוגמה, מה הכוונה לא ירדו לסוף דעתו. הגמרא אומרת שהיו באים לרבי מאיר ושואלים אותו שאלה. היו מביאים דבר שלפי ההלכה הוא טמא. נגיד זה, החפץ הזה היה טמא. היו שואלים אותו רבי מאיר, זה טמא או טהור? היה אומר רבי מאיר, זה טהור ומראה לו פנים. הכוונה מוכיח הפך האמת. באמת זה טמא. מה היה אומר רבי מאיר? זה טהור, והיה, והיה מוכיח שזה טהור. טוב, אחרי זה היו עוברים איזה חצי שעה, היו מביאים דבר טהור לרבי מאיר. היו עכשיו מביאים חפץ טהור, היו אומרים רבי מאיר, מה זה, טמא או טהור? אומר להם, זה טמא, ומוכיח שהוא טמא. כל פעם היה אומר להם הפך ההלכה ומוכיח להם הפך ההלכה. מיד אחרי זה, איך שהגמרא גומרת את זה, אומרת הגמרא, לא רבי מאיר שמו, השם האמיתי שלו זה לא רבי מאיר, רבי נחמיה או רבי נהוראי שמו. ולמה נקרא רבי מאיר? שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה. היה מאיר עיני, הרי שורה לפני זה אמרתם שרבי מאיר היה מבלבל, עכשיו אתם אומרים שרבי מאיר היה מאיר עיני חכמים בהלכה. שואל על זה אחד מגדולי מפרשי הגמרא, מהרשה, איך אתה אומר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה והרי הוא היה מבלבל, היה מבלבל, אומר ככה, אומר יסוד מאוד גדול למהרשה, אומר ומתוך שהיה מבלבל אותם, היו מבינים שהוא מבלבל אותם, היו מתחילים לחקור ולהתבונן יותר בעומק הדבר, מה הוא התכוון בבלבול הזה, ומתוך החקירה והבדיקה היו מגיעים לאמת לאמיתה, הבלבול של רבי מאיר הביא אותם לבל... לאמת לאמיתה ככה אומר, ככה אומר המהרשה. אז כל מה שסיפרנו עכשיו בגמרא זה הפירוש על פי, על פי פשוטם של דברים. אבל כל, דבר, כל סיפור ודבר תורה בגמרא יש גם סוד. זה פשט רמז דרש סוד. כל הגמרא זה פשט רמז דרש סוד. יש פה נקודה מאוד עמוקה. הגמרא אומרת על רבי מאיר הוא גדול החכמים. היו מביאים לו דבר טמא. באמת דבר טמא. היה אומר הוא טהור ומראה לו פנים. מה הכוונה? מה בעומק הדבר הכוונה? היו מביאים לו דבר טמא, היו מביאים לו בן אדם שהוא נקרא בבחינה טמא, שהוא מאוד רחוק מהקדוש ברוך הוא, מאוד רחוק מ- מ- מידות טובות וכן הלאה, 
הוא, זה נקרא בחינה טמא, מה היה אומר על זה רבי מאיר? הוא אומר עליו הוא טהור הוא מראה לו פנים, מה זה מראה לו פנים? הוא מראה לו איך בפנימיות שלו הוא באמת עדיין טהור. היו מביאים ועל ידי זה אותו אדם הרחוק שהוא בבחינת טמא היה מקבל את הכוח לחזור בתשובה ממה שהצדיק היה אומר עליו שהוא טהור ומראה לו את הנקודה הזאת, מראה לו את הנקודה הטובה שבתוכו. מצד שני היה בא בן אדם טהור, זה הצדיקים, הצדיקים הגדולים, היה באים לצדיק הזה שהוא יותר חכם מכולם, מה היה אומר להם? אתה טמא, הוא מראה לו בפנימיות שלו מה הוא צריך עוד לתקן, לעשות תשובה כי עדיין שם הוא טמא. אז זה העבודה, זה העבודה של, ה, זה העבודה של הצדיק, זה להראות לנו, להראות, להראות לנו את הנקודות, להאיר בתוכנו את הנקודות הטובות שבתוכנו, את הנקודות שבהן אנחנו בכף זכות, ועל ידי זה האדם מקבל את הכוח לחזור בתשובה. כל הכוח שלנו לחזור בתשובה על ידי הראייה של הצדיק שרואה בנו את הנקודות הטובות. שרואה בנו את הנקודות התשובות, מזה אנחנו מתעוררים. בהמשך, רבנו אומר, הוא באמת, זה לא מספיק, אלא, רבנו אומר, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו נקודות טובות. כי היצר הרע רוצה להפיל אותו בעצבות ומרה שחורה. ואף על פי כן אסור לו ליפול, וצריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. פה רבנו אומר, למעשה, רבנו אומר את היסוד הזה בכמה וכמה מקומות. רבנו מגלה לנו, אומר, מה היצר הרע הכי גדול של הדור הזה, של הדורות האחרונים. בפשטות, אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים, תאוות ממון, אולי תאוות ניאוף, אולי אה, כעס, וכן הלאה. רבנו אומר, ודאי זה יצר רע. כל הדברים האלה זה ודאי יצר רע, אבל זה לא היצר הרע הכי גדול. רבנו אומר את זה בכמה מקומות. רבנו אומר, היצר הרע הכי גדול של הדור, זה היצר הרע שרוצה להפיל את האדם בדעתו לעצבות, מרה שחורה ולייאוש. אין, אין נפילה יותר גדולה ממה, ממה שהיצר הרע רוצה להפיל את האדם, שאדם יפסיק להאמין בעצמו, ייכנס מזה שהוא לא מאמין בעצמו, לאיזושהי בחינה של עצבות, ופה האדם בסכנה הכי גדולה. ברגע שאדם נופל בזה, אין לך סכנה יותר גדולה מהבחינה הזאת. מדוע? מה, מדוע? מה הסיבה? אדם נכשל בעבירות. ברגע שאדם נכשל בעבירות, אדם יכול לחזור בתשובה. מעבירות אפשר לחזור בתשובה, נהפוך הוא. הגמרא אומרת, כל העובר עבירה הוא מתבייש בה, מיד מוכלים לו על כל עוונותיו. רק אדם מרגיש בושה ממה שהוא נכשל, מוכלים לו על כל עוונותיו. אומר, אומר רבנו, אבל אם חלילה האדם נפל למרירות, זה התחלה, זה הולך ככה, יש בזה דרגות. בהתחלה האדם יש לו רק מרירות בתוכו, כבדות הלב. לאחר מכן הוא עולה למדרגה רוחנית יותר גבוהה, הוא מתחיל להיות עצוב. ואחר כך הוא זוכה להגיע לייאוש, זה השלוש מדרגות, זה נקרא שלוש ראשונות דקליפה, זה עצ... כבדות הלב, עצבות וייאוש. ברגע שאדם מגיע, מגיע למקום הזה, רבנו אומר, אין לך סכנה לאדם רוחנית וגשמית יותר מהדבר הזה. זה היצר הרע הכי מסוכן שאדם נופל בדעתו להרגשה לא טובה. היום, ו... ורבנו לפני יותר מ-200 שנה, אמר וגילה שעיקר הניסיון של הדורות שלנו, עיקר הניסיון של הדורות שלנו זה יהיה הניסיון הזה. הניסיון שהיצר רע ינסה להפיל אותנו מאוד מאוד בת, בדעתנו בבחינה, שלא נפסיק להאמין בעצמנו, להיכנס לעצבות ולכבידות ובזה חס ושלום הוא יכול להפיל את האדם לשאול תחתיות ממש. כי ברגע שאדם נופל לעצבות, לייאוש, לכבידות הלב אדם מאבד את הכוחות שלו להילחם, לחיות, לעשות, ליצור בעולם הזה. לכן דבר ראשון צריך לדעת, רבנו אומר, יותר משהיצר הרע רוצה את כל העבירות שבעולם, מה הוא רוצה? את העצבות שבאה אחרי העבירות. איך נלחמים בנקודה הזאת? היום, ברוך השם, אנחנו רואים, כמעט, כמעט כל העולם סובלים מזה. מה שהולכים היום לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, קאוצ'ינגים, סדנאות, ואם זה לא עזר, הולכים לעשן גראס, כל הבחינות האלה, כל, כל הדברים האלה, מה זה? זה בריחה, האדם רוצה לברוח מעצמו. היום אנשים לא יכולים לסבול את עצמם. אז הם הולכים, אולי פסיכולוג, אני אדבר איתו. לא עזר השיחות, הולכים לפסיכיאטר, הוא לא ייתן לי איזה כדור. לא עזר הכדור. הולכים לסדנאות, לא עזר. בסוף הולכים לעשן גראס, למה זה, ש, שפחות שלא נדע מה קורה בעולם. ש, ש, מישהו אמר לי, אני כל בוקר אומר לאשתי, אני הולך לישון, תארי אותי מתי שהמשיח יבוא. אני לא רוצה לסבול את העולם, לא, לא רוצה לראות את העולם עד ביאת משיח צדקנו. מאיפה, מאיפה זה בא, הנקודה הזאת? רבנו לפני יותר מ-200 שנה, 
גילה לנו את הנקודה הזאת. מה יהיה הניסיון הגדול ביותר של הדור האחרון, שהיצר הרע ירצה להפיל אותנו ואת דעתנו. זה, זה צריך לדעת. הוא לא צריך כל כך את העבירות. עצבות זה, זה מזון, זה חיות גדולה, הרבה יותר גדולה מכל העבירות שבעולם בשביל היצר הרע. אין עיקר, זה מה שרבי נתן כותב בליקוטי הלכות, עיקר חיותו של היצר הרע נמשך מה, מהעצבות שלנו. לכן רבנו ראה שזה יהיה עיקר הניסיון של, של הדורות האלה. ב, בתוך זה גם, ברוב, בחלק גדול מאוד של המקרים רואים. לפעמים האדם בא, היצר הרע בא לאדם, מתחיל לנסות להפיל אותו, יכול להיות שהוא כבר התקרב לברסלב, אז הוא משתדל לא להיפגע, הוא אומר לא אכפת לי, כל העצות של רבנו. מה עושה היצר הרע? אומר הרמח"ל, הוא בא למשפחה שלו. היום הוא יתחיל לעשות לאדם בעיות בתוך המשפחה, עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, עם ה... הוא יכול, הוא יכול ללכת לסבא וסבתא, או לנכדים, תלוי, לדודים. כל זה הוא, הוא גורם לבעיות כאלה שאדם יהיה, אתה, אתה חזק, היית באומן, התחזקת בנקודות טובות, אז אני אלך למשפחה שלך, אני אלך לקרובים שלך. הרמח"ל אומר, ברגע שהיצר שה, הרואה שאדם חזק, הוא הולך אל הקרובים שלו. היום רואים דבר נורא, היצר הרע פוגע בתוך המשפחות. כל הזמן באים אליי אנשים ואומרים, איזה, כל החיים שלי נחרבו. אני אומר להם, למה נחרבו? קרה לי כך וכך בתוך המשפחה. אמרתי להם, קרה כך וכך, בסדר. מי אמר שנחרבו החיים? מה, מה זה, 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 יש אה, סוד של גימטריה? הבעיה שלך ש... זה גימטריה, חורבן החיים? מאיפה הגעת לזה שזה חורבן החיים? הדבר הזה שקרה לך? הוא אומר לי, תראה, מציאות כזאת. אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך, פעם סיפרתי, אמרתי, אמרתי את זה למישהו שהוא היה מאוד עקשן. אמרתי לו, תשמע, אני הכרתי רב אחד, אני אספר לך מה שקרה אצלו בבית. אמר לי, מה, מה קרה? אני אספר לך, היה לו, הוא היה נשוי פעמיים. היה לו בן מהנישואים הראשונים, ובן ובת מהנישואים השניים. בסדר, הגיוני שיש כזה דבר. אמר, 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 אמר לי, נו, מה, מה הייתה הבעיה? אמרתי לו, אני אגיד לך מה, הבן מהנישואים הראשונים אנס את הבת מהנישואים השניים, והאח שלה הרג אותו. הוא ראה כזה דבר, האח מהנישואים השניים הרג את הבן מהנישואים, מהנישואים הראשונים. אז אמר לי, לא יכול להיות שאצל רב בישראל קרה כזה דבר בבית. אמרתי לו, תשמע, אני הכרתי את, הנוס... את העניין הזה אישי, אני, אני מתחייב לך שזה קרה. הוא אומר לי, לא יכול להיות, אני לא מאמין לך. אמרתי לו, כן, דוד המלך. זה הסיפור של דוד המלך. זה בדיוק מה שקרה לדוד המלך בבית. אמנון ותמר ו... ו... ואבשלום הרג את אמנון, את אמנון. בדיוק הסיפור שקרה אצלו. אנחנו, מן הסתם כולנו שמענו, קראנו את זה. אנחנו קוראים את זה, לוקח לנו בדיוק 35 שניות לקרוא את הדבר הזה. אנחנו יכולים לשער בדעתנו מה עבר על דוד המלך שקרה הדבר הזה אצלו בבית? מישהו יכול בכלל לנסות בכלל להרגיש את הדבר הזה? וכתוב, כתוב בספר שמואל, כתוב כמה דוד אהב את אבשלום. הוא אהב אותו אהבה גדולה מאוד את אבשלום. אבל איזה, זה רק סיפור אחד מה עבר על דוד המלך. כמה דברים עברו על דוד המלך בתוך הבית? אם דוד המלך עכשיו הולך עם זה בפשטות, מה זה, זה חורבן? זה לא חורבן. זה חורבן שעוד לא היה מימות עולם ועד ביאת משיח צדקנו לא יהיה כזה דבר. יותר גרוע מזה? יכול להיות יותר גרוע מזה? בפשטות, חס וחלילה שלא לא יהיה לאף אחד. אם היה קורה לנו אלפית ממה שקרה לדוד המלך, מה היה קורה לנו? אנחנו היינו מאושפזים באיזושהי מחלקה, בטיפול פסיכיאטרי, לאורך שנים וימים לא יכולים להתאושש מכאלה דברים. מה דוד המלך? רואים פה את ה... זה, זה מלך המשיח, מלכה משיחה דוד המלך. רואים את דוד המלך, מה הוא עושה מזה? מה שהוא יכול לתקן, מתקן. מה הוא עושה? מיד הוא, ממש, מיד הוא קם חצות. ממשיך לקום חצות, ממשיך בתפילות, ממשיך להנהיג את עם ישראל. מדוע? כי דוד המלך יש לו דעת מאוד מאוד גדולה בדבר הזה. מה הדעת הגדולה? הוא יודע, יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לא שייך אליי. זה, הכוונה, זה לא שייך למעשים שלי, זה לא בגללי קרה. בעדי דקב שנה רחמנא למה לך? מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לא עניינך. יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו לא אחראים על כל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא עושה. אז אומר רבנו, כמה צריך להיזהר שאדם ידע לא לקחת כל דבר ודבר ללב. אנחנו צריכים להשתדל תמיד לעשות טוב, 
לשפר, להתפלל, לעזור במה שאנחנו יכולים לעזור. אם מישהו יקשיב לנו, נשתדל להגיד לו את הדברים הנכונים, אם זה ילדים, לחנך. אנחנו לא, רבנו לא אומר לנו, תתבטלו מההשתדלות. לא, אנחנו לא מתבטלים מההשתדלות. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. אבל עם כל ההשתדלות, אנחנו צריכים לדעת, אבל הקדוש ברוך הוא יש את העניינים שלו. יש לו את המהלכים שלו, והעבודה שלנו זה לדעת לקבל את זה. לדעת לקבל באהבה, הקדוש ברוך הוא מן הסתם, זה רק סברה כזאת, שהקדוש ברוך הוא יודע טיפ טיפה יותר טוב מאיתנו, הוא יודע קצת יותר טוב מאיתנו, איך להנהיג את העולם, וצריך ללמוד איך לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, אומר רבנו, ותסתכל בנקודות הטובות שיש בך, שיש ב- ב- במשפחה, או ב- באותו מקום שהייתה בעיה, תחפש את הנקודות הטובות. אומר רבנו, וכל אדם גם צריך לראות את הנקודות הטובות שיש בתוכו. מהם הנקודות הטובות שיש בתוכנו? זה צריך לדעת כלל ויסוד מאוד גדול בדבר הזה. הרב דסטר כותב בספר מכתב מאליהו, הוא אומר, הוא שואל שאלה, איפה נקודת הבחירה של האדם? איפה נקרא שאדם בוחר? שבעצם זה העבודה שלנו, העבודה שלנו זה הבחירה, לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. איפה היא נקודת הבחירה? הרב דסטר מעריך בזה. והוא אומר, המסקנה שלו אומר, הוא אומר, ונקודת, ודע שנקודת הבחירה של האדם בעיקרה וכולה היא בנקודת הרצון שלו. מה אתה רוצה? הוא אומר ככה, כל עוד האדם רוצה טוב, האדם נמצא במקום טוב. בינתיים יכול להיות שמעבירים אותך כל מיני דברים, מציאויות לא טובות. עצם העובדה שאתה רוצה טוב, תדע לך, אתה כבר מקושר עם המקום הטוב. אבל שם טוב אמר, במקום שבו אתה חושב, שם אתה נמצא. הוסיף על זה רבנו, במקום שבו אתה רוצה, שם אתה נמצא. הרצון, הרצון של האדם מקשר אותנו עם מציאות אחרת לגמרי. לפעמים האדם יכול ללכת בעולם הזה, כולו מבולבל, לא יודע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, ולא מצליח לו שום דבר, אבל בתוכו הוא רוצה את הטוב, הוא רוצה את האמת, הוא רוצה להיות במקום אחר. רק מה? משמיים לא נותנים לו. לא נותנים לו. הרבה פעמים יש מציאות בחיים ששמים עלינו אזיקים על הידיים ועל הרגליים ולא נותנים לנו לשנות את המקום שלנו. אומר רבנו תדע לך, השינוי של המקום ברוחניות, בגשמיות, זה הרבה פעמים לא תלוי בנו. אנחנו לא קובעים. יש בעל הבית לעולם. הרבה, הוא מסדר פה, הוא עושה פה הוא קצת סדר בעולם. אומר, אומר הרב דסלר, מה תלוי באדם? איזה כוח פנימי תלוי באדם? הוא אומר עיקר הכוח שתלוי באדם זה הרצון שלו. ברגע שאדם רוצה את הטוב, תדע לך, לפי איכות, לפי גודל ותוקף הרצון שלך, ככה אתה נמצא במקום הזה. אתה רוצה חמישים אחוז את הטוב, אתה כבר נמצא חמישים אחוז במקום הטוב. ויש שלב שהרצונות של האדם בבת אחת ייקחו אותו למקום אחר. יש כזאת בחינה. אדם יכול להיות עשר, חמש שנה, לא יוכל לזוז מהמקום, אבל כל פעם הוא ירצה ויבקש. וברגע אחד פתאום יראו לו שהוא במקום אחר. אבל מה שרבנו אומר פה, שאדם צריך לראות בעצמו את הנקודות הטובות, הלכה למעשה זה כמה האדם צריך לראות שהרצונות שלו טובים. כי לא תמיד מעשינו עולים כשורה, אבל אנחנו צריכים לראות עד כמה אנחנו מצד הרצון באמת רוצים את האמת, רוצים את הטוב. ברגע שנדע להרגיש את זה, אומר רבנו זה ייתן לנו כוח עצום, זה ייתן לנו כוח עצום מאוד שעל ידי זה אנחנו נוכל, פתאום אנחנו ברגע אחד, אנחנו רואים שמשמיים, כאילו אדם מתיישב על איזה טיל והעיפו אותו למקום אחר לגמרי. האדם בכלל לא יבין איך זה קרה, אבל באמת, אומר בנו, איך זה קרה? מהרצונות שלך כל השנים. אולי הלכת עשר שנים עם רצונות, לא זזת סנטימטר, ויום אחד קמת בבוקר ואתה בעולם אחר לגמרי. איך זה קרה? זה העשר שנים של הרצונות. אז העבירו לך את כל הדבר הזה. לסיום, רבנו אומר פה איזה נקודה נפלאה מאוד, הוא אומר, ודע שיש הצדיק עושה ניגונים מכל נקודה טובה שיש בכל יהודי. הוא רואה, הצדיק, הצדיק רואה את הנקודות הטובות, מה שאנחנו רואים נקודות טובות זה מצטרף לראייה של הצדיק, ועל ידי זה נעשה ניגונים. ויש, רבנו אומר, ויש ניגון אחד שנבנה מכל הניגונים האלה, וברגע שהתגלה הניגון הזה, באותו רגע תרד בית המקדש לעולם, באותו רגע יתגלה משיח צדקנו. אנחנו רק מחכים לניגון הזה. וממה נבנה הניגון הזה? הניגון הזה נבנה מהנקודות הטובות של כל יהודי ויהודי. זה קצת צריך להבין. אנחנו רואים נקודה טובה. לא שמעתי מוזיקה בגלל זה. איזה, על איזה ניגון רבנו מדבר? רבנו אומר פה נקודה עמוקה. יש 
עולם רוחני עליון שנקרא עולם הכתר. זה עולם מאוד מאוד גבוה של אין סוף רחמים על עם ישראל. אנחנו ממשיכים הערה וקו של רחמים מהעולם של הכתר אלינו. זו עבודתנו. זה גם הסוד של היו"ד ג' מידות של רחמים. אל רחום וחנון ערך אפיים שאומרים בתפילה. זה גם נמשך משם. זה נקרא סוד הדקנה. הסוד, את הסוד הזה, זה הרבי שמעון בר יוחאי גילה ביום האחרון של חייו. הוא גילה את סוד, זה נקרא הידרזותא. אז הוא גילה את סוד הכתר, סוד היו"ד ג' מידות של רחמים. אומר רבנו, פה רבנו אומר לנו חידוש נפלא מאוד, יסוד מאוד גדול. אומר רבנו, כשאתה רואה טוב ביהודי, או אתה רואה טוב בעצמך, משכת ניגון מעולם הכתר. משכת הערה מעולם הכתר, וההערה הזאת מצטרפת לכל הנקודות הטובות שהיו בכל עם ישראל, מבריאת העולם ועד עכשיו, והצדיק מכנס, הוא יודע לקנוס את כל הניגונים האלה, את כל ההערות הרוחניות האלה, להערה אחת כללית, ניגון אחד, ברגע שיש שלמות בדבר הזה, מיד זה יורד את בית המקדש. לכן, הרבנו אומר פה, מהנקודות הטובות נבנה כל המהלך של הגאולה. זה מדוע? כי הנקודות הטובות הם עצמם התיקון של השנאת חינם. אז מהי השנאת חינם שהיה בבית המקדש? שלא הלכו עם, עם, עם הנקודה הזאת של לראות את הטוב בשני. בגלל שהיו, מצד אחד הם היו הרבה, זמן, בהרבה, פעמים, בהרבה תקופות של בית המקדש השני במדרגה רוחנית מאוד גבוהה אבל כשאדם עולה לפעמים בדבקות במדרגה רוחנית של בן אדם למקום למדרגה גבוהה מה יכול לקרות כתוב בספרי המוסר מה יכול לקרות נפגע בן אדם לחברו יש בן אדם למקום אדם יכול להיות צדיק גדול מאוד בן אדם למקום הוא קם חצות ולומד ומתפלל ברוך השם זה מעלה מאוד גדולה אבל כתוב בספרי המוסר שיכול להיות כזה דבר, יש יצר רק כזה, שיעלה אותך מעלה מעלה בבן אדם למקום, ומה הוא יעשה? הוא יקלקל את הבן אדם לחברו. מרוב, ש... מרוב שאני צדיק, אני לא יכול לסבול את השני. הוא מעצבן אותי. תראה איך... איזה יהודי זה. הוא מפריע לי עכשיו להיות מלאך. מפריע לך להיות מלאך, לך תהיה בן אדם, כדי שתהיה איתו ביחד, הקדוש ברוך הוא אומר. אני לא צריך אותך מלאך ואותו שם בצד. נשאיר אותו בפינה של גן עדן, ניתן לו איזה בודקה שם, ואתה תהיה בגן עדן עליון. הקדוש ברוך הוא רוצה את האחדות של עם ישראל. כל התיקון של העולם, כותב אחד מגדולי המקובלים, על אשל שבוע והחלמה, אומר דבר נורא. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם של פירוד, שנחפש את כל הדרכים איך מגיעים לאחדות מתוך עולם הפירוד. וזה, זה מה שהרבנו מלמד אותנו, זה העין טובה, הקו זכות שאדם יראה בעצמו, שיראה באחרים, שיראה במשפחה, בכל אדם, וצריך לדון כל האדם, כל אדם לקו זכות, אפילו מי שהוא רשע גמור, לראות את הנקודות הטובות, בכל ראייה של נקודה טובה, בכל ראייה של נקודה טובה, הדבר מצטרף להערה אחת כוללת, זה מה שרבנו אומר, לניגון אחד שלם ברגע שהניגון הזה יהיה שלם והוא נבדה, הוא נבנה מהנקודות הטובות באותו רגע מגיע משיח צדקנו כי זה, זה הדרך של הגאולה שואלים מה לעשות להביא את הגאולה אחדות אחדות זה על ידי התורה הזאת שרבנו אומר על ידי הנקודה של העין טובה לכן כל החורבה נגרם שהיה חסר את העבודה הזאת היה מדרגות רוחניות מאוד גבוהות היה בית המקדש היה יכולים, היו רואים ניסים גלויים אבל נפגע, נפגע מאוד הבן אדם, הבן אדם לחברו. וזה העניין של השנאת חינם, ולכן ירדנו לגלות הזאת. יהי רצון שבעזרת השם, אנחנו אומרים ברחמים וחסדים, השנה לא נצום לא בתשעה באב וגם לא בי' באב. <אז> ברוך השם, אנחנו רוצים להגיד שכל מה שעזרו בעבר, הציבור, זה נותן את כל הכוח של ההפצה. ו... וההפצה היא עובדת, היא עובדת חזק אבל צריך את הסיוע. הסיוע שלכם זה על ידי שלוקחים דיסקים, ספרים, הוראת קבע וזה פועל, צריך לדעת, זה מאוד מאוד עוזר כל פעולה שאתם עושים. אנחנו רוצ, רק רוצים להגיד ברוך השם שבכל <coughs> הבתי סוהר ובעוד אין ספור מקומות אבל בפרט בבתי סוהר בחודשים האחרונים ממש לוחצים עלינו, תובעים אותנו למה אנחנו לא שולחים להם עוד ועוד uh, דיסקים זה, זה צריך לדעת, היום הזה, השיעורים הכי חזקים, הכולל הכי חזק זה בבת, בבתי סוהר. מי שרוצה להתחזק, שיצטרף לכולל בזה. <laughs> מתחילים לקבל איזה, מתחילים לקבל אה, אה, מבחוץ. <laughs> זה, זה, היינו שם, היינו בזה, היינו בבית, בבית סוהר. השיעור האחרון היה לפני חודש בערך. אני רוצה להגיד לכם, 
זה באיזה יישוב הדעת, לומדים שם בתורה, לא רצו לו בכלל להפסיק, למדנו כמה שעות. אז הם, הם ממש מתחננים, מבקשים. לכן, על ידי זה שאתם לוקחים דיסקים, ספרים, מי שרוצה יכול לעשות הוראת קבע, זה מאוד מאוד עוזר לכל העניין של ההפצה. תבוא על, על כולם הברכה.